fácil olvidarte Sigues clavada aquí en mi piel Te dejo huir, vuela a otra parte Seguiré solo y sin tu amor Ya no caigo en tus cuentos y fábulas Te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir Bienvenidos al podcast de Cris NB y bueno, pues, ¿qué creen? Hoy tenemos, la verdad, el honor de tener ese Paraguay aquí a un muchacho que la verdad que tiene un talentazo que se puede presumir. Si lo han visto o no lo han visto, quiero presentarles a Acho, la terza. Acho, ¿cómo estás? Hola, Cris. Muy contento de estar aquí en tu podcast, en contacto con toda la gente que te sigue. Eh, bueno, arranco con un saludo a toda la gente de México y a toda la gente de todos los otros países que están escuchando. Eh, un placer enorme poder intercambiar contigo un poco de mi historia. Oiga, no saben lo que me costó cuando está con este buen Nacho, pero la verdad se concretó y la verdad le agradezco mucho que esté con nosotros, compartiendo un poquito de él, la verdad es que me da mucho, mucho gusto aquí tener este talentazo, es que la verdad, si supieran cómo canta este chavo, pues no hombre, no, sabía, no se la acaban. Pero bueno, antes que nada, Nacho, quiero que les digas actualmente para nuestro querido público, este, quién es Nacho La Terza y cómo es que llegó a la música. Bueno, Hacho La Terza, en realidad mi nombre es Juan Ignacio, eh, se me dice Hacho desde que tengo eh, uso de razón, desde que soy un chico, eh, mi hermano mayor, como no podía pronunciar mi nombre, me, como Ignacio siempre termina siendo Nacho, entonces terminó como, como Hacho y bueno, terminó siendo hasta mi nombre artístico, ¿verdad? Y eh, bueno, soy una persona que siempre estuvo apegada a la música, siempre tuve la música en casa y... Y fue algo que me llamó la atención desde muy, muy pequeño. ¿verdad? Mi mamá era, bueno, es hasta el momento eh, una persona que le gusta la música, toca mucho en la casa, tenía, teníamos siempre en la casa una guitarra. Y, y bueno, eso viene también como, como de parte de mi abuelo, ¿verdad? que también lo hacía en su casa. Nunca fueron artistas profesionales que se dedicaban a eso, pero sí, lo hacían muy bien y, y, y siempre estaba presente la música en mi casa hasta que en un momento... Le dije a mi, a mi vieja, le dije que por favor me enseñe algunos acordes y, y así fue que tuve mi primer contacto con la música, ¿verdad? Como, no, como me era un poco más trabajo sacar las canciones de otros artistas, voy a ser sincero, eh, en un momento dado empecé a, a crear mis propias melodías y, y a crear mis propias canciones de manera muy inocente, ¿verdad? Creo que, que así fue como arrancó todo esto y, y como arrancó, digamos, la el apego hacia la música, porque yo siempre sentí la música como muy, muy personal y muy mía, y, y eso hizo que, que por ahí en algún momento yo me juegue a, a cantar mis propias canciones, ¿verdad? Que, que bueno, para mí siempre tuvo sentido de esa forma, ¿verdad? Donde sea un lugar donde yo pueda expresar realmente lo que siento y lo que, lo que quiero contar, ¿verdad? 
Eh, paralelamente sí, terminé, seguía estudiando en el colegio, eh, hasta que terminé el colegio y dije, quiero dedicarme a esto, quiero hacer música, quiero grabar un disco, quiero salir a tocar, y, y bueno, como cualquier chico que en algún momento de su vida le dice eso a sus padres, es como que eh, yo siempre fui una persona acá en Paraguay, tenemos la característica de, de, bueno, terminar el colegio y todavía por ahí la mayoría sigue viviendo con su familia, ¿verdad? Como somos un país pequeño, está todo en el, en el mismo lugar, entonces es como que no hay mucha necesidad de ir a vivir a otra ciudad o ir a vivir a otro, a otro lugar si es que ya estás en la capital, ¿verdad? Entonces, eh, desde un comienzo me quedé eh, con, con, eso, con eso de querer hacer el disco y, y, y bueno, viviendo con mis padres y estando con ellos todavía salió la idea de, de hacer el primer disco y ahí arrancó toda esta aventura de, de, de hacer música, ¿verdad? Qué maravilla, hecho. la verdad es que fíjate que te voy a confesar cómo fue que descubrí al famoso Acho. Fíjate que yo estaba en YouTube buscando una canción que había escuchado en un programa de Argentina que se llama Aprender a Volar. No sabía quién la cantaba. Y de repente vi tu cover y entré y dije, wow, wow. O sea, no sé si era la que buscaba, pero dije, esta es la canción que escuché en un programa sí. argentino. Dije, wow, wow, wow. Totalmente me sorprendí. Luego, luego te investigué y míranos, aquí estamos. A ver, platica, platica un poquito cómo fue esto, o sea, te gusta mucho esa canción también, porque a mí se me hizo muy buena la canción, ya después investigué de quién era la canción y eso, pero decidí quedarme con tu cover, ¿cómo ves? Bueno, qué, qué genial que, que es esto del internet, de verdad, es, es algo increíble como uno buscando algo puede terminar en, en otro lado, en otro mundo, y, y bueno, termina llevándonos a, a esto, ¿verdad? a encontrarnos y a, a compartir. Eh, la canción eh, Aprender a Volar la, la saqué a través de mi mamá, ella cantaba siempre esa canción, creo que es de Patricia Sosa, la, la cantante argentina, y siempre fui mucho de escuchar y, y, y de consumir música de, del rock argentino, más que nada, ¿verdad? me gusta mucho Fito Páez, eh, qué sé yo, Luis Alberto Espineta, eh, también escuché mucho de música de aquí, de Paraguay, grupos nacionales, siempre estuve muy apegado a lo que es el pop rock, y, y bueno, creo que, que esa canción era como que en, en un momento dado la sentí como, como algo, como una conexión entre, entre mi mamá y, y, y entre nosotros, ¿verdad? Y, y el Día de la Madre agarré y grabé la canción aquí en, en el estudio con un amigo, grabamos el cover y, y le dediqué la canción, le envié por, por, por redes sociales y, y bueno, eso se quedó finalmente ahí en YouTube, ¿verdad? Pero fue, fue como un homenaje a mi mamá en, en el Día de la Madre y, y, y lo hice con mucho cariño acá con, en el estudio con, con un amigo, ¿verdad? Es algo súper casero que lo hicimos así, eh, como para subirlo a las redes, ¿verdad? Increíble dónde puede llevar un video que uno hace de manera qué sé yo, casual, sin, sin muchas pretensiones, siempre es como que termina llegando a un lugar inesperado, ¿verdad? Fíjate que sí, yo también dije, o sea, en ese momento, o sea, te juro que fue para mí, so, oh, digo, wow, este, este chico canta bien, y ya cuando te seguí dije, impresionante, o sea, lo voy a seguir, voy a, voy a ver qué hace, voy a ver qué hace, y hasta que me animé dije, ¿sabes qué? Acho tiene que estar en el podcast de Cristina B, no sé cómo lo voy a hacer, Tal vez me lleve uno, pero tal vez sí me lleve el sí. Entonces dije, pues sí, inténtale, tú mándale mensaje a ver qué pasa. Tú dale like a todas las fotos para que diga quién es el loco que le dio like a todas las fotos. A ver qué quiere, qué quieres de mí. Entonces, es la única manera, porque sabemos cuando no te sigue la persona, es muy difícil que llegue el mensaje bien, porque está en solicitudes, está en ah. general, está en principal. Tú sabes cómo se maneja la bandeja. Entonces dije, híjole, pues a ver si un día a los ve, porque sí pasa, ¿no? La curiosidad del artista de que, ¿quién me escribe? A ver, ¿qué pasa? Yes. Es que eh, siempre, siempre es como que también estoy atento a ver, eh, siempre estoy revisando, digamos, los mensajes, intento con contestar todo lo que puedo de verdad a, a los mensajes que, que llegan y las personas que por ahí me tiran, me tiran su, su apoyo con la música, me tiran buena onda, me tiran, eh, comparten mis canciones, siempre es como que 
intento darle una importancia porque, porque es, es para lo que estoy, ¿verdad? Para mí las canciones es para que, para que la gente pueda sentirse identificada y en algún momento también puedan ocurrir estas cosas, ¿verdad? De, de encontrarme con gente que, que de esta conversa, de este podcast, no terminamos en otro lugar también, ¿verdad? Entonces creo que las cosas se dan así en, en el mundo de hoy y hay que, hay que darle, yo creo que hay que darle un sí a prácticamente todo lo que uno pueda, ¿verdad? Todo lo que uno pueda sumar siempre, siempre viene bien. Así que para mí es un placer también poder estar contigo acá en, en el podcast. Espero que, que bueno, la gente que, que lo escuche que lo escuche pueda también terminar escuchando mis canciones y conocer a otros artistas de Paraguay y, y bueno, desde ya un placer compartir contigo Cris, eh, se nota que sos una gran persona y, y bueno un gustazo. Al gusto es mi amigo la verdad y el privilegio el privilegio siempre. Fíjate que hablando de la música y todo lo que has hecho, has tenido siempre la oportunidad pues de expresar tu música y fíjate que me gustó mucho esta canción está bien, o sea la verdad me gustó es muy fresca, muy muy Summer, ¿A, ¿a ti cómo te pareció esta canción? ¿Por qué elegiste esta canción? Platico la historia, porque está bonita, está bonito el videoclip, está bonita la canción, y tu sentido del humor siempre está ahí hecho, ese hecho que transmite esa alegría. Bueno, está bien, es una canción que, que salió en, en plena pandemia, estábamos con mi productor, que se llama Peter Axerlat, que es un guitarrista argentina que trabaja con muchos artistas Hace tiempo yo me lo había cruzado en, en un show que, que había teloneado para la cantante Lali Espósito aquí en Paraguay. Ella vino a tocar aquí de gira y, y me tocó abrir el show y ahí conocí a los productores. Ellos escucharon mi show también y es como que quedó una relación. Y estábamos pensando, tenemos que hacer una canción que hable de, de, del sentido de pertenencia de nuestro país, ¿verdad? Porque nosotros como somos un país que no tiene salida al mar, generalmente las, las personas que que pueden y que tienen la posibilidad de salir, siempre buscan salir, ir a la playa, ir a Brasil, Argentina, Cancún, lo que sea, ¿verdad? O sea, a, a lugares donde, donde puedas tener salida al mar. Y, y me puse a pensar, acá en Paraguay tenemos lugares realmente hermosos y, y por ahí no son con salida al mar y, y todo, pero son lugares realmente para, paradisiacos. Entonces, la canción habla un poco de eso, ¿verdad? De... de una isla en Capri está bien, eh, estar en otro país está bueno, pero no me importa nada, aquí en Paraguay tenemos todo, me siento más que feliz con lo que, con lo que hay en mi país, y, y bueno, la verdad que, que ese era el mensaje, ¿verdad? el mensaje final, y terminamos yendo a grabar a una, a, una, a una isla que se llama Isla Pombero, que es un embalse que está en el río Paraná, que cuando el río está abajo, el, 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 la isla sale a flote y el agua es totalmente cristalina y es un pedazo de, 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 de tierra gigantesco, hermoso que, que bueno, nos fuimos y, y, y grabamos como pudimos ¿verdad? y justo en ese verano eh, el, el, todo el tema de las restricciones, de la cuarentena hacía mucho que la gente tenga que quedarse en Paraguay y, y tenga que aprovechar y el turismo interno se vio muy beneficiado y se potenció muchísimo, ¿verdad? Entonces, es como que también eh, en ese sentido la canción vino como anillo al dedo porque la gente estaba en esa, ¿verdad? Estaba en, en quedarse en Paraguay y conocer los lugares de Paraguay. Oye, qué maravilla todo lo que nos cuenta, ya está bien ganas de ir a Paraguay. Vas a ver, <risas> voy a dar una vuelta. La verdad es que sí hace falta mucho el conocer, a veces la gente piensa que pues que hay, pues no sé, pero vamos a conocer. Siempre descubrimos cosas bellas y a lo mejor no son tan populares, pero cuando vas te enamoras y dices, quiero volver. Entonces yo creo que seguramente Paraguay tiene lo suyo y, y seguramente cuando tenga la oportunidad de estar en el sur, no me voy a perder de visitar Paraguay y decir, ¿sabes qué? Pues tenía razón, Nacho. Y si no es cierto, te voy a reclamar, ¿eh? Ah, ¿verdad? Vamos a hacer el tour sin problema. Oye, ¿sabes qué? También qué bueno que nos cuentes de esta Lali Esposito, qué privilegio poder abrir sus conciertos de ella, que Lali es un personaje totalmente que se ha elevado de Argentina, me acuerdo cuando salía en Casi Ángeles, y ahorita pues mira, la, una, una, una chica totalmente reconocida en España acá, y, y que tú puedas estar ahí abriendo un concierto, híjole, wow. Recuerdo que también 
con Andrew también poder ver cómo trabajan esos artistas, ver todo lo que existe detrás del escenario, eh, el equipo, cómo llevan adelante el show, la gente que forma parte, me tocó hablar con los managers también que estaban ahí, y, y bueno, más, más allá de lo que de, del show es para mí la experiencia de conocer eso y de conocer artistas que pudieron llegar a eso, que sabemos que la, la industria de la música, la carrera de ser un artista no es nada fácil y, y muy pocos tienen el privilegio de, de, de poder salir realmente a hacer una gira por el mundo, salir a, a tocar a, a, a diferentes países, ¿verdad? Entonces, eh, con, todo, con todo ese equipo, ¿verdad? También recuerdo que me tocó abrir para Sin Bandera en el año que son mexicanos, venían con, con, con una gira, creo que era una vuelta que estaban haciendo, era una, una última gira que estaban haciendo en ese momento, creo que fue en el año 2016, y 2016, 17 me parece que fue, y también fue una, una locura. Creo que, creo que uno de ellos es argentino, si no me equivoco, ahora creo que, que uno de los cantantes es mexicano, Sí, y bueno, Leonel. el show que tienen, Leonel, Leonel, el show, la, la puesta en escena, todo lo que transmiten como artistas y, y, y todo el recorrido que tuvieron que hacer para llegar a eso, eh, te das cuenta que, que, bueno, es un camino de, de, de día a día, de ir descubriéndote, de, de entender qué es lo que transmitís con tus canciones y cómo hacer que eso pueda llegar finalmente a la gente, ¿verdad? Creo que ese, ese es el, 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 el sueño de, de cualquier artista, ¿verdad? Poder cada vez llegar a más personas y que tu música pueda seguir eh, trascendiendo y llegando a lugares diferentes, ¿verdad? Eh, y yo soy mucho de, de disfrutar lo que me toca vivir en el momento, ¿verdad? Sí, obviamente mi sueño es en algún momento poder salir... Eh, recorrer el mundo con mi música, ¿por qué no? ¿verdad? Me encantaría y, 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 y lo trabajo todos los días, ¿verdad? Pero creo que el secreto también está en disfrutar el proceso de lo que uno hace, de disfrutar cada, cada experiencia que uno tiene, que, que bueno, eso es muy característico de la música, te lleva por, por experiencias y por lugares muy inesperados y, y no hay nada marcado ni trazado, lo tienes que ir descubriendo y creo que eso es lo fascinante de, de hacer música, ¿verdad? Claro que sí y sobre todo porque es algo que te gusta y, te, y sabes que vale la pena darlo todo ¿sabes? Y eso es como conoces, ¿conoces lo que te gusta de verdad? O sea, creo que ni siquiera lo ves como un trabajo o algo así lo ves como que una liberación ¿sabes qué? Pues saco una música, me voy a inspirar y esto quiero que voy, ¿cómo es el proceso creativo de Hacho a la hora de sacar canciones, música? ¿Cómo, cómo es todo esto? Bueno, generalmente varía cada vez que me siento a, a escribir una canción, tengo como diferentes formas de hacerlo. A veces me, me gusta componer en un beat, me formo un beat y, y, y voy creando ideas y melodías sobre esa, sobre esa base. A veces me gusta... No soy un pianista, digamos, que, que, que crecí tocando el piano, pero sí sé tocar algunos acordes y me gusta de repente sentarme y, y sacar melodías en el piano. Muchas veces, eh, y me pasó que estoy en mi ducha o estoy en algún lugar y se me viene una melodía y voy con la guitarra e intento sacar la idea y, y, y muchas veces me, me llegaron a salir canciones de esa forma. Y también soy mucho de juntarme con otros compositores a... A, a madurar las ideas o incluso a crear desde cero las ideas. Muchas veces es como que tengo una idea, tengo algo que, que me gusta mucho, pero no lo estoy logrando cerrar. Entonces voy con, con artistas que, con los cuales comparto o que me gustan mucho lo que hacen y que vienen componiendo también aquí en Paraguay y, y me, me siento y compongo con ellos y, y también es como una experiencia diferente el compartir ideas y el, y el decir algo pero de una forma que, que no lo estaba pensando por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, es como el proceso de, de creativo, es como que lo tengo muy indefinido, es como intento resolverlo lo antes posible para que la idea no se vaya, pero, pero es como que eh, siempre es diferente, ¿verdad? Y, y está bueno, está bueno eso también, ¿verdad? Que no sea algo marcado, rígido y que, que sea de esta forma, ¿verdad? Creo que, que es parte también de, de crear música, ¿verdad? De que las cosas vengan como tengan que venir. 
Fíjate que en esto, pues yo creo que es parte de ser cantante y todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Pero te pregunto a ti, o sea, ya por tu experiencia, ¿para ti qué sea lo peor y lo mejor de ser cantante? Porque sabemos que a veces la industria de la música, pues hay cosas que no nos puede gustar y otras cosas que sí. Y también unas cosas que, ¿sabes qué? Disfruto mucho de esto, pero para ti, ¿cuál ha sido ahora sí que los peores momentos en la música y los mejores? Bueno, los mejores momentos creo que siempre están en el contacto con, con la gente, ¿verdad? Creo que, que bueno, el, el, el momento que, que me lo llevo siempre conmigo es cuando lancé mi disco, que lo hicimos en el Teatro del Banco Central en el año 2016, donde tuvimos muchísima gente que se sumó a ese primer lanzamiento y para mí fue una alegría inmensa poder ver lo que en ese momento mi música estaba generando aquí. Eh, el terminar una canción en el estudio también creo que es un momento fascinante, el escuchar la canción después de haber pasado por todo ese proceso de crear, de que te venga la idea y después terminar escuchando la canción finalizada es, es para mí algo que no tiene precio porque terminás escuchando y teniendo de frente lo que, lo que querías transmitir, ¿verdad? Eh, y la otra es ensayar y tocar con los músicos, ¿verdad? Creo que es algo, algo que, que a mí me encanta, disfrutar de los ensayos, sentarme y, y realmente sentir que, como, como lo dijiste, ¿verdad? Estar trabajando, pero al mismo tiempo estar en un estado de, de disfrute y de, de goce, que, que bueno, creo que, que es un privilegio de el, 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 el sentir eso, ¿verdad? Con, con lo que uno hace. Y qué sé yo, los peores momentos que a uno le puede tocar en la música, creo que es un camino de, de mucha incertidumbre y muchos altibajos, ¿verdad? Uno, muchas veces me pasó eh, aquí en Paraguay estar, estar bien, sonando con una canción en la radio y están, estando, eh, digamos, pasando por un buen momento, teniendo muchos shows y teniendo, digamos, eh, una movida interesante, pero después pasa que también tenés momentos de, 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 de que no, no, no hay mucho trabajo o, o que por ahí viene esa incertidumbre de decir qué va a pasar, cómo voy a salir y cómo voy a catapultarme a otro, a otro lugar con mi música, ¿verdad? Porque sabemos que por ahí estamos en un, aquí en Paraguay en un mercado donde cuesta un poco más salir al mundo, ¿verdad? Por, por donde estamos geográficamente ubicados y qué sé yo, creo que es un gran desafío que todos los artistas aquí de Paraguay tenemos, ¿verdad? y creo que en algún momento se va a dar, de hecho, se viene dando con, con otros. Eh, otro momento, qué sé yo, que, que por ahí eh, la, la música te, te trae es, eh, no sé si es un momento feo o, o lindo, ¿verdad? pero muchas veces me pasa ese esos nervios de, de subirte antes al escenario y yo soy mucho de ponerme nervioso y es algo que no me gusta pasar por eso pero al momento que estoy en el escenario o que estoy tocando es como que me siento liberado de eso y, y es como que algo que pasa ¿verdad? pero el momento previo es para mí muy, muy difícil y, y bueno, creo que qué sé yo también es un mundo de mucho ego creo que, que es algo que, que en la música y, y en todo lo que tenga que ver, creo que en todos lados el ego está presente y es algo que, que en el mundo siempre uno va a encontrar tomando el camino que, que quiera tomar, ¿verdad? Pero creo que en la música uno tiene que creerse mucho el cuento y tiene, tiene que subirse al escenario y tiene que decir, yo soy bueno para estar aquí donde estoy, ¿verdad? Pero uno lo hace encima del escenario y, y hace lo que tiene que hacer encima del escenario y cuando uno baja del escenario es uno más y es una persona más, ¿verdad? O sea, eh, y muchas veces uno encuentra en el camino, qué sé yo, personas que, que por ahí están bloqueadas con esa visión y, y mucha, hay mucha, mucho, mucha, uno encuentra mucho ego, ¿verdad? En, en este camino. Creo que uno lo tiene que saber manejar y, 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 como te digo, disfrutar de la mejor forma lo que uno hace y, y, y hacer que el camino sea eh, lo que uno disfruta, ¿verdad? Claro, en eso tienes toda la razón. Y fíjate que en esto, pues, yo creo que esos nervios, yo creo que cada vez que subes a un escenario, tú subes, se hacen menos, ¿no? Porque ya te la sabes, dices, me va a pasar esto, pero luego ya cuando estás cantando, se te olvida y dices, pasó. 
ya lo logré. Así pasa, ¿no? Pues yo, creo que, yo creo que a todo artista le pasa, ¿no? Yo digo que nervios ya sea antes o después, o cuando lanzas una canción, a ver si les gusta, voy a probar el, el que canten por mí una, una canción, no se la sepan. Todos esos nervios forman parte de, pues de todo el día, ¿no? De un concierto y, y es normal. Con algún momento... En algún momento poder cruzar, me verdad, sería así. Me, me encanta lo que hace Danny Ocean, me parece un artista impresionante, creo que es, es, es algo increíble, ¿verdad? Eh, este artista español que, que, también está, que también está con todo, que se le dice Pucho, Puchito, eh, Z Tangana, que está buenísimo, que hizo una colaboración hace poco con nada más y nada menos que Jorge Drexler y Andrés Calamaro y, y bueno, ahí te das cuenta que, que uno puede llegar a eso, ¿verdad? o sea, imagínate él era un artista que venía haciendo canciones hace muchísimo tiempo y en algún momento su carrera dio un salto y terminó colaborando con, con sus referentes, ¿verdad? Entonces y no sé, si en algún momento de mi vida me toca colaborar con Jorge Drexler, creo que puedo morir en paz, ¿verdad? O sea, soy muy fan de Jorge Drexler, me encanta lo que hace. Eh, a, por ahí lo que yo hoy hago y, y, y transmito con, con mis canciones va muy, muy por otro lado, ¿verdad? De lo que Jorge Drexler hace, ¿verdad? Pero eh, me parece que, que uno igual puede eh, madurar, hacer caminos diferentes y en algún momento reinventarse como artista y te puede llevar por algún lugar muy inesperado lo que, lo que estás haciendo en ese momento, ¿verdad? Pero como te digo, yo soy mucho de sentarme a, a disfrutar el momento, ahora estamos trabajando en este disco, sinceramente no sé dónde me podría llevar estas canciones, pero realmente son canciones que las estoy haciendo de la manera más sincera y, 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 y cuentan muchas cosas que, que, que hace tiempo las quería contar y, y eso va a quedar ahí, ¿verdad? Y, cuando las escuche de aquí a 10 años, creo que el tan solo poder escuchar eso, eh, para mí ya es una satisfacción. Después, donde eso me lleve y, y, y a donde termine, creo que, que bueno, es un resultado. Y, y, y creo que, como te digo, es parte de, del proceso y, y disfrutar cada momento que, que uno tiene con la música, ¿verdad? Claro que sí. Imagino que en 10 años, es decir, ese era yo, así me sentía, dije... Bueno, pero unos momentos que pasas cuando vas creciendo y, y dices, órale, o sea, ya me acordé más, o sea, ya me acordé de esto, y lo paramos ¿no? como que vas grabando tu propia videografía a través de los años y dices, wow, así de que escucha sus canciones. Oye, pues la verdad, pues te felicito por todo lo que has hecho, por cómo te abriste, por compartir un poco de Hacho y sus sueños, experiencias. La verdad es que pues... Sabes que aquí puedes subir cuando tú quieras, hecho, la verdad es que fue muy padre poder conversar contigo desde Paraguay. Y bueno, antes de irnos, pues me gustaría que si no sé si se pudiera, ya que estás en el estudio, ahí poder, ahora sí que entonar una de tus canciones para que la gente pues sepa cómo cantas. Dale. ¿Qué te parece? Buenísimo. Tra Tengo la guitarra aquí, la traigo. Perfecto. Una isla en Capri está bien Mira el París desde la Torre Eiffel Una playa bonita en las Bahamas Tomar un ron contigo en La Habana Caminar por Roma me hace bien Nadar en el Caribe como un pez Garota de Ipanema y en mi cama O tomar montequila en Tijuana Desde Venecia Navegando a Grecia Y está en Japón Cantando esta Canción Vámonos juntitos para la playa Para que el calorcito no se vaya No quiero despacito Ni Hawái Me quedo en una playa En Paraguay Vamos para la playa Dejemos por un rato la pantalla no quiero despacito ni Hawái, me quedo en una playa en Paraguay, en Paraguay. Oh, 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 oh. 
en Paraguay Desde México hasta Paraguay Buenísimo, buenísimo, Acho, la verdad es que pues esta canción pues está muy bonita y sigan, eh, si no han visto el videoclip está bien, pues está en YouTube para que la gente vaya a buscar el videoclip, ahí busquen, Acho la tuerza está bien y está muy divertido también el videoclip, también está ahí con la guitarra y pues tiene muchas escenas muy dinámicas y se disfruta. Muchas gracias Acho por tu tiempo y, y por haber regalado un poquito de esta canción, aunque sea en, en acústico pero suena muy bien porque al final pues es tu canción y tú sabes cómo puede sonar en todas las veces que tú quieras bueno pues antes de despedirnos me gustaría que también te despedieras de la audiencia en México y ya sabes cuando quieras volver aquí a platicar, aquí está abierto el podcast ¿vale? Bueno, muchísimas gracias Cris, fue un gran placer compartir contigo, con toda tu audiencia de México y, y bueno, seguro de, de muchos lugares del mundo también Así que bueno, te agradezco un montón esta, esta conversa, este intercambio. Eh, espero tenerte en Paraguay en algún momento cuando, cuando la pandemia vaya pasando un poco más. Así que bueno, un gran abrazo a toda la gente de México, a toda la gente que te escucha. Eh, espero también poder algún momento ir allá con las canciones. Así que eh, bueno, gracias de nuevo y hasta pronto. Ah, pues ya sabes, aquí mismo cuando quieras venir me avisas y, y se arma el show, como dicen, ¿no? Y la verdad, pues, esperamos que también allá en Paraguay, pues, se dé el tiempo. Pero, mientras tanto, pues ya sabes, aquí andamos con toda la actitud. Y, pues, nada, te mando un gran abrazo allá y nos estamos aquí pendientes, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Cris. Estamos eh, en contacto. Eh, y, bueno, estamos ahí hablando por, por redes sociales también, seguro. Y... Y bueno, sería genial en algún momento seguir en contacto y, y ver cómo nos, nos seguimos dando, dando una mano con, con todo esto de, de compartir experiencias, música, eh, podcast, lo que sea. Así que, claro. bueno, un abrazo grande. Claro que sí. Oye, y antes de que te nos vayas, ¿cómo te encontramos en las redes sociales para que la gente corra y pues si quieres seguirte la pista, la huella? Te pueden encontrar sí, sí. en Instagram, Facebook, TikTok, no sé, ¿cuál usas más? Estoy como Hacho La Terza en, en Instagram, arroba Hacho La Terza. Estoy también en YouTube como Hacho La Terza. Ahí están mis canciones. En Spotify me encuentran también como Hacho La Terza. Y, y bueno, ahí tienen todo. También tengo una web que es hacholaterza.com donde directamente tienen un, un link a, a todos los lugares donde, donde tengo algo. Así que eso es todo. Y síganme, compartan mi música, escuchen, disfruten y muy pronto se vienen, se vienen más cosas, seguro. Bueno, amigos, ya lo escucharon, él es Hacho La Terza, ya saben que aquí siempre es bienvenido y nos vemos en otro podcast, porque aquí las estrellas siempre brillan y no hay crisis. Nos vemos, Hacho. Vamos, nos vemos, Cris.